miałam krew na nogach, gdzie buty już tak mnie obcierały, to już było tyle godzin, yy, ale chciałam poświęcić jakby... Wiesz co, ja nawet nie wiem, czy ja chciałam dużo trenować. Ja chciałam zrobić wszystko, żeby mieć takie czyste sumienie, że ja zrobiłam wszystko. Jeżeli nie wyszło, no to trudno, bo nie zawsze praca jest gwarancją sukcesu. Mało realne jest, żebyś miała męża i pozwoliła mu na jeżdżenie z inną partnerką na turnieje. No myślę, że obojętność to chyba w ogóle jest taki najgorszy stan w ogóle w naszym życiu, nie tylko w tańcu. Obojętność mhm. jest zerowa. Po przegranym turnieju zjadałam tabliczkę czekolady z orzechami, płakałam, potem ocierałam mu łzy i na trening, mm. żeby następnym razem było lepiej. Moim waszym gościem jest znana wam Iwona Pawlowicz, tancerka, międzynarodowy sędzia taneczny i jurorka tańca z gwiazdami. Nie pamiętam, która to już będzie twoja edycja. Dobre, witam serdecznie. Liczysz to jeszcze? Tej edycji nie policzyłam, natomiast wiem, że to jest 19 lat. Dużo. Czyli dorastałam w tym programie od, od młodej kobiety do młodej kobiety 19 lat. To już sporo, rzeczywiście No i oczywiście, dużo. słuchajcie, o tańcu będziemy rozmawiać, ale wiele różnych ciekawych rzeczy się dowiedziałam, ale Muszę ci powiedzieć, że bardzo się cieszę, ponieważ no, przez lata jestem związana z informacją. Nie stoi to blisko też rozrywki, nie stoi mm -hmm. to blisko tańca. Natomiast absolutnie kiedyś moim takim marzeniem był, i teraz uwaga, występ w tańcu z gwiazdami. To pewnie pokłosie, oh. wiesz, dirty dancing i tych wszystkich tak. takich niespełnionych, jeszcze młodzieńczych Ale jeszcze nie marzeń. No. No, pewnie na scenie tańca z gwiazdami, może gdzieś prywatnie, w sensie jakichś kursów czy czy tańca. No pytanie, jak wybrać, jak wybrać sobie albo dopasować siebie do odpowiedniego tańca? Wiesz, to, to musisz to tylko da. i wyłącznie poczuć. To w ogóle Aha. nie ma, nikt ci tego nie powie, nikt ci tego nie ustali. To trzeba pójść, spróbować i tańczyć. Mało tego, to wcale nie po jednej wizycie na jakimś na przykład kursie tańca, to po jakimś czasie na przykład powiesz, wow, a ja się czuję w tych latino, bo lubię bioderkami kręcić. Albo powiesz, absolutnie nie, ja chcę mieć większą powagę, elegancję, klasę. Nie, nie, ma, nie ma recepty na to, trzeba spróbować. Jak nie spróbujesz, to tylko może ci się coś podobać lub nie, ale nie do końca jest powiedziane w 100%, że to jest twoje życie. Mhm. Także zapraszam. Twoje życie absolutnie taniec, chociaż powiedziałam, że znalazłam kilka takich informacji, które nawet mnie zaskoczyły. Myślę, że naszych widzów czy słuchaczy być może również zaskoczą, czyli piłka ręczna. Tak, wiesz co, bo ja rzeczywiście to od mamy wiem, bo wcale tak nie mam takiej pamięci, że wszystko pamiętam jak byłam dzieckiem. Bardzo dużo rzeczy mi gdzieś tam uciekło, ale mama nazywała mnie, że byłam dzieckiem stadnym, czyli lubiłam bawić się w grupie, bo nieraz są dzieci, że lubią z boczku, by gdzieś nie chcą się integrować. Ja odwrotnie, ja zawsze biegłam gdzieś do dzieci, do ludzi. I myślę, że stąd piłka ręczna, ponieważ już jako dziecko byłam właśnie w grupie, bo takie grupy bardzo wiążą. To są wspólne wyjazdy, to są wspólne treningi i tak jak mówię, nie wszyscy to lubią, a że lubiłam. A że piłka ręczna była w szkole podstawowej, w której się uczyła, no to wiesz, prosta sprawa, nie trzeba było dziecka nigdzie prowadzić, tylko na miejscu. Ale jeszcze przed samą piłką ręczną, ja miałam taki mały epizod od tańca ludowego. Chyba w pierwszych po tacie, klasach, czy nie? Po tacie, tak. W pierwszych klasach szkoły podstawowej. Piłka ręczna, wiesz co, byłam, ja byłam zachwycona. Też powiem Ci dlaczego. Ja bardzo długo nie osiągałam swojego wzrostu, nie jestem bardzo niska. Ja byłam dosyć malutka i kiedy grałam w tą piłką ręczną, grałam na tak zwanym Kole, ponieważ byłam sprytna, mała, mogłam się tam między, bo tam są wyższe dziewczyny, stoją na innych pozycjach, a w kole można być taką małą, bo tam trzeba się przedzierać przez innych zawodników i to mi bardzo pasowało. Ja lubiłam tą pozycję, to była moja pozycja na kole tak zwanym. Myślę, że wiesz co, już w Wtedy podobała mi się jednak łączność z innymi ludźmi, nasze wspólne wyjazdy, spotkania, mało tego, też tak naprawdę rozgrywki piłki ręcznej, czyli też lubiłam rywalizację, wiesz, wyjazd, przegrana, płacz w szatni albo odwrotnie, wygrana i ten wiesz, wiesz, ile tematów radość. za chwilę będzie <laughs> związanych tak, z tym. Tak. E, czyli sport od dzieciństwa, e, oglądasz Igrzysk Olimpijskie? 
dzieckiem, bo akurat nasza rozmowa trwa Teraz w troszkę trakcie. tak, oczywiście trochę oglądam, mhm. trochę nie, bardziej mąż, ale tak przy nim, wiesz, jak mogę tylko to tam zaglądam, mniej więcej tak się orientuję, co się dzieje. Um, to jest w sporcie, że jak już siądziesz i zaczynasz oglądać, no to rzeczywiście już siadasz, już nie chcesz się od tego oderwać, bo jesteś ciekawa, czy wygrają, czy przegrają. Powiedziałaś bardzo ważne zdanie a propos rywalizacji. Mówi się, że sport kształtuje charakter i właściwie te dzieciaki czasami, to nie chodzi o to, żeby inspirować dzieci do sportu dla medali, dla osiągnięć, ale żeby ukształtować czasami dziecka charakter. No właśnie, jak sport ukształtował charakter Iwona? Wiesz co, ja myślę, że ja taniec też nazwę sportem, bo oczywiście ja to jest absolutnie... dziedzina właśnie sztuki i piękna, ale Zaliczam. przygotowanie do tego tańca jest tak naprawdę bardzo sportowe. Czasami nawet pozwalam sobie na używanie, że mnie wychowali rodzice, rodzina, ale też i klub w którym byłam. Najpierw sportowe, a potem taneczne. To bardzo kształtuje człowieka. Nawet uważam, że yy, i porażki i zwycięstwa. Wcale bym nie powiedziała, że porażki są ważniejsze albo zwycięstwa są ważniejsze, ponieważ z porażką trzeba sobie umieć poradzić, podnieść się. Ja taka byłam, słuchaj. Po przegranym turnieju zjadałam tabliczkę czekolady z orzechami, płakałam, potem ocierałam mu łzy, i na trening, żeby mm. następnym razem było lepiej. Ale zwycięstwa też Ciebie uczą, bo wbrew pozorom, jak się zachwycisz za bardzo zwycięstwami, to potem bardzo szybko spadniesz w dół. Czyli zwycięstwa też uczą takiej e, też pokory, że dzisiaj jest dobrze, a jutro może być źle. Tym bardziej, słuchaj, w tańcu jest to bardzo niebezpieczne, bo taniec nie jest wymierny. Bo jednak jak biegniesz i dobiegasz, jesteś pierwsza i tutaj nikt nie ma wątpliwości. Tam liczy się czas. Tak. A tutaj, dlatego na turniejach jest nawet 11 sędziów. Oczywiście mamy swoje wszystkie kryteria sędziowskie, ale jednak taniec w tą dziedzinę sztuki też idzie. I to tak nie można już centymetrem zmierzyć, czy twój krok był dobry, czy zły. Może być większy, mniejszy. Ale to a... jest technika, która jest tak, oczywiście tak. bardzo ważna i pewnie jest podstawą tak? I jest oceny. podstawą. Nawet na tym trochę opieram czasami e, moją ocenę w programie Taniec, gdzie zdałam. Jestem bardziej od tych stron takich technicznych, ale tych emocjonalnych nie można oddzielić od tańca. No bo samą techniką też nie wygrasz turnieju. No właśnie. I teraz jakbyś może e, mogła, czy w ogóle się da, tak proces przełożyć, ile w tańcu ocena zależy od techniki, a ile właśnie od takiego kontaktu z widzem, z publiką, z, no z widzem w kontekście tańca, z gwiazdami, ale, mm. ale generalnie z widzem nawet na turniejach, czy publicznością na turniejach tanecznych, czyli trochę uwodzenia mm -hmm. jury, widza, zupełnie innych umiejętności, których się używa do tego. Wiesz co, ja bym rozgraniczyła programy rozrywkowe lub też oglądanie ludzi tak o, tańczących od turnieju. Bo na turnieju, tak, to bym nawet zrobiła 80% techniki, a tylko 20, a to ta charyzma, ten wdzięk, te oczy, to czarowanie. Natomiast nawet wrócę chyba konkretnie do programu Taniec z gwiazdami. W tym programie, no może nie odwrotnie, bo 20 to trochę ma, Mało by było na sprawy techniczne, ale tutaj 50 na 50 co najmniej. Dlaczego? Dlatego, że to jest dosyć ciekawe. Nie jesteś w stanie, Kasiu, nauczyć się w miesiąc czasu spraw technicznych. Nie ma w ogóle opcji, nie ma takiej szansy przy największym nawet talencie. No wiesz, to byłoby wręcz nawet niezrozumiałe i nawet e, dosyć dziwne, bo przecież trenujecie latami. Ty tak. trenujesz od siódmego roku życia, prawda? Tak, taniec. więc to jest nie, nie, nie może, to tak jak wiesz, ja pomyślałam sobie, nie wiem, bym miesiąc potrenowała tenisa i chciała z jego świątek, wiesz, zawalczyć. Nie wiem, czy piłki bym mogła jej wtedy nawet nosić. Więc troszeczkę tutaj się zmienia ten charakter. Dlatego ja w programie jestem trochę, żeby to wyciągnąć, żeby jednak pokazać, ty jesteś trochę lepszy w tej słabszej technicznej stronie, bo ta technika naprawdę tam nie jest rewelacyjna, a ty trochę gorszy. Albo masz predyspozycję. Być Albo masz, może tak, pewnych... masz wielki talent na przykład. Natomiast ja uważam, że ta strona emocjonalna jest bardzo ważna, ponieważ i sama na pewno przyznasz mi to rację, że widzisz, że ten ktoś wcale może nie tańczy tak perfekcyjnie, ale ty, tobie dechnie Masz przyjemność się za... oglądania. Tak. I nie wiadomo dlaczego. Tak. Ja właśnie nieraz o tym mówię tancerzom, bo w tańcu turniejowym są klasy taneczne, grupy. Nieważne, czy masz tą najwyższą klasę taneczną, czy nie. 
masz zachwycić ludzi na każdym etapie swojego tańca. Czyli technikę tak sobie tam skrobiemy, skrobiemy i się poprawiamy, ale jak nie ma tego czegoś, to taniec jest wtedy nudny. I tutaj m- mogę się zatrzymać na chwilę. Zdarzały mi się osoby, oczywiście nawet n- nie pytaj o nazwiska, zdarzały mi się osoby, które po prostu patrzysz, tańczą, nawet nieźle, nawet wcale nie najgorzej, ale tak nudno, że nie chcesz ich oglądać. I to uważam jest, no to smutne, to, to nie jest to się dobre. nazywa, wiesz, w telewizji doskonale o tym wiesz, nie przechodzą przez ekran, nie wiadomo z jakiego powodu, prawda? Czyli Bardzo. braku tej takiej charyzmy, czyli czegoś, tak. co powoduje, że ktoś jednak wywołuje w tobie emocje. Tak. Tym Mogą bardziej, że czasami, ale tak, emocje. bo tym bardziej, że no, moim zdaniem w życiu emocje to jedna z ważniejszych w ogóle rzeczy. On, ona nami, on, emocje nami sterują tak naprawdę. Jeżeli ktoś dzięki ci dostarcza, temu żyjemy, dzięki prawda? temu żyjemy, jeżeli ktoś ci dostarcza tych emocji różnych, bo wiesz, mm. możesz y, płakać, wzruszyć się, jak ktoś tańczy, ale równie dobrze ktoś może cię tak bawić, że wiesz, jesteś rozchichrana. Y, I to chyba jest najlepsze, bo kiedy to jest obojętne, no myślę, że obojętność to chyba w ogóle jest taki najgorszy stan w ogóle w naszym życiu, nie tylko w tańcu. Obojętność mm. jest zerowa. Dla mnie obojętność to, to nie ma życia. My cię znamy już z sukcesów i z tego, że jesteś jurorką, no ale to nie jest tak, że całe życie jest pasmem sukcesów, co powiedziałaś, tak? bo były również w twoim życiu porażki i rozumiem, że też ciężka haruwa, zanim doszłaś do swojego międzynarodowego poziomu i takiej klasy. Czy jest... Sama nie za bardzo takie pytania lubię, ale jestem ciekawa, jeżeli chodzi o moich gości, bo pewnie tych sytuacji było multum, ale czy są takie wydarzenia, które być może bardziej wpłynęły na to, że nie wiem, wzięłaś się bardziej w garść, bardziej wzięłaś się do, do, do ćwiczeń. Mówię o tych e, e, niezbyt dobrze zatańczonych turniejach. Wiesz co, w moim przypadku, bo to też każdy inaczej, każdy też jest inaczej skonstruowany, mnie sukces rozleniwia. Pomimo, że jestem nauczona tej pokory, wiesz, że spokojnie idziemy dalej, nie zachłystuj się, bo trzeba robić swoje i mam to, naprawdę mam w sobie. Natomiast porażka mnie bardzo mobilizuje. Im niżej spadałam, tym wyżej potem szłam do góry. Ponieważ więcej trenowałam, więcej się przykładałam. Takich historii mam mnóstwo. Właśnie to jest ciekawe, że w tańcu bardzo wiele partii tak powiesz. To nie jest takie pasmo sukcesów. To są treningi, gdzie naprawdę miałam krew na nogach, gdzie buty już tak mnie obcierały, to już było tyle godzin, ale chciałam poświęcić jakby, wiesz co, ja nawet nie wiem, czy ja chciałam dużo trenować, ja chciałam zrobić wszystko, żeby mieć takie czyste sumienie, że ja zrobiłam wszystko, jeżeli nie wyszło, no to trudno, bo nie zawsze praca jest gwarancją sukcesu i to jest niestety nie tylko w tańcu, w życiu też. Nieraz się śmieję, jak ktoś mi mówi, Jakim być w tańcu z gwiazdami? Ja mówię, bądź sobą, ale to i tak nie będzie gwarancją swojego sukcesu. sukcesu. Także rzeczywiście takie porażki drastyczne bardzo mnie mobilizowały. Chociaż uwaga, od pewnego czasu w swoim życiu też mam takie nowe słowa, że lepsze jest drogiem dobrego, bo były mistrzostwa i to nasze ostatnie mistrzostwa, do których tak chcieliśmy się przygotować, ale już tak chcieliśmy być, tak dobrze, tak idealni, tak perfekcyjni, tak cudowni, tak czarować tych ludzi, że my trenowaliśmy całymi dniami i nocami. I na siłownię, i bieganie, i technika, mhm. i wszystkie aspekty takiego treningu w różnych aspektów. Byliśmy tak przetrenowani, że mi w tańcu, to było jedyny raz w życiu, co mi się zdarzyło, w czasie tańca uginały się kolana od słabości, po prostu leciały mi same. To był zły turniej, zajęliśmy drugie miejsce, nie pierwsze, a mogliśmy to a, dalej powieść. wysoko, dalej wysoko. Ale i to właśnie było to y, przesadzenie. Poszliśmy po prostu, tak, mo- tak mocno zmęczyliśmy swój organizm, y, wcale niepotrzebnie, no, nie, nie, nie było. No, nie możesz zrobić czegoś więcej niż możesz tak naprawdę, więc to było wcale niepotrzebne. No, no ale widzisz, też się uczymy wszyscy na błędach, więc ale tak się zdarzyło w moim Wsparcie życiu. jest ważne. Tutaj trochę piję do twojego e, taty, który e, 
no, miał, e, nie wiem, czy mogę tak nazwać, przygodę, ale był tancerzem ludowym, prawda? Tak, i to był bardzo dobrego tym... trenera, nauczyciela tańca w Olsztynie. E, zawsze nie wiem, czy taka jest prawda, ale tak w rodzinie się mówi. Mama tak uśmiecha się tylko. Tata mówi, że musiał przestać przez zazdrość mamy, która nie pozwoliła mu jeździć, bo on jeździł już, wiesz, już po świecie, już tam gdzieś. Powiedziała, albo ja, albo taniec. Tata wybrał mamę, więc może dlatego tak bardzo bił brawo zawsze, jak ja tańczyłam. Bardzo. Ja miałam tak duże wsparcie od rodziców. Zresztą miałam, tata, jak mówię, miałam, bo tata już nie żyje, mama, mama żyje. Wsparcie, miłość, opiekuńczość, więc to też daje ci taką fajną bazę w ogóle do startu w życiu, nie tylko w tańcu. Z tym, że miałam, ja mam bardzo ciekawą sprawę, bo uważam, że to może też być taki trochę ideał w domu. Mój tata akceptował mnie w stu procentach. Dla niego tańczyłam najpiękniej, najładniej. Jak przegrałam, to sędziowie się nie znali. Ale ty byłaś cudowna córeczka, w ogóle najlepsza. A moja mama odwrotnie. odwrotnie. Nawet pamiętam jak przegrany turniej. I mama oczywiście gratuluje, ale wiesz, ta Basia, z którą przegrałam, no powiem ci, ona i jej wymienia, wiesz, wszystkie rzeczy, które ona miała lepsze ode mnie. I się śmieje, że moje słynne ale mam właśnie po mamie. I ona tak zawsze dosyć surowo mnie oceniała. Ale wiesz co, z perspektywy czasu, może to też nie jest złe, bo wtedy się mobilizujesz też. No Coś, to relacje z mamą lepiej. to w ogóle jest temat podobno rzeki. Na osobny podcast. <laughs> Właśnie, dzielny podcast, ale ja mam bardzo dobrą relację z mamą, ale rzeczywiście ona była zawsze taka bardziej do mnie surowa i wymagająca, ale oparcie dająca cały czas. Ale powiem Ci, że doskonale Cię rozumiem, bo w innej dziedzinie, ale miałam podobną sytuację, czyli mama bardzo krytyczna. Taka właśnie, a tam inaczej, a tam Wymagam lepiej więcej, i tak dalej. Tak. Natomiast tata absolutnie córeczka ratusia, więc pewnie podobnie jak u ciebie. Tak. Co ma swoje plusy i minusy w kontekście hmm. jednak tego, że no, bardziej dążysz do, nazwijmy to, pewnej doskonałości, chociaż doskonałości nie ma, ale Aha, podobno. Dokładnie, tak. Ale do tego, żeby być Ale ta mieszanka e, wiesz, chyba nie jest, nie jest zła. Bo... Zróż, z, zrównoważyło się. Tak, to, to, to się zrównoważyło, bo pewnie, moim zdaniem nawet chyba lepiej tak, niż gdybyś miała rodziców, którzy tylko cię głaszczą albo tylko cały czas wymagają. A potem więc... przychodzi turniej czy inne historie i tak następuje pewnego rodzaju wiesz, weryfikacja tak, umiejętności na wielu, na wielu polach. Dotknęłaś bardzo ciekawego tematu a propos twojego taty, który wybrał jednak rodzinę, mamę, <śmiech> was e, e, i, i tej zazdrości, no bo taniec jest taką formą intymną mm. e, i oczywiście no, te, twój pierwszy mąż tak, tak. był tancerzem, w związku z tym rozumiem, że ta nić porozumienia była zupełnie inna, no bo byliście przyzwyczajeni do swojego środowiska, otoczenia i, i tak dalej, ale podejrzewam, że ktoś, kto wywodzi się z innego środowiska, jakby zrozumienie tych pewnych relacji tanecznych, jednak tej bliskości, może być przeszkodą. Trudny. Tak, powiem Ci, że to jest bardzo trudne i to chyba nie tylko dotyczy samego tańca, ale różnych takich zamkniętych środowisk, ale tańca może bardziej, ponieważ tutaj wchodzi w grę cielesność nasza, a to może być nawet przyczynkiem prostej rzeczy zazdrości zwykłej. Już mamy pierwszy temat. I tu rzeczywiście bardzo często pary, które tańczą ze sobą, rzeczywiście no, często łączą się tak naprawdę. Wspólny czas, wspólne wyjazdy, wspólne treningi. No i zaczynamy od kolegi do, do nie kolegi. Chociaż w moim przypadku troszkę też było inaczej. Ja rzeczywiście najpierw Arka poznałam jakby prywatnie, a potem zaczęłam też z nim tańczyć. Ale jest, ta relacja jest bardzo bliska. I mm, nie wiem, czy... Mało realne jest, żebyś miała męża i pozwoliła mu na jeżdżenie z inną partnerką na turnieje. To by mogło, nie musi oczywiście, ale bardzo łatwo mogłyby te relacje się tak, wiesz, bo ty jesteś wtedy tak trochę poza, w ogóle nie wiesz oni, o czym oni rozmawiają, oni tylko spoglądają na siebie i wiedzą już o co chodzi, więc rzeczywiście... Y Póki jesteśmy tam młodzi wszyscy i tańczymy, bardzo często te relacje łączą się, czyli prywatne życie z tańcem. Te interesy 
zdecydowanie, bo to hobby tak, też. Hobby, tak, taniec, nie zwycięstwa, przegrane, radości, smutki mm. po prostu razem, a ten partner z boku byłby takim, wiesz, takim trochę kołem, ale tak no, niepotrzebnym. Natomiast później jak już się jest starszym i troszeczkę to się zmienia, stąd czasami rzeczywiście zdarza się, że małżeństwa się rozpadają. Po zakończeniu kariery na przykład? Tak, czasami mhm. tak. Nie wiem, czy, bo to nie jest tak do końca, że tylko ta kariera je łączyła. Nie wiem, jakie są czynniki. Różne, różne pewnie w każdym przypadku troszkę inne, ale rzeczywiście wtedy dużo łatwiej się rozstać, bo już są inne drogi, chociaż wszyscy się zmieniamy, więc to też może być powód rozstań tak naprawdę. To co się zainteresowało w drugim? Mężu. Mężu. <laughs> Właśnie to, że był spoza tańca. <laughs> Wiesz co, to jest takie... Dla, dla równowagi. Tak, dla równowagi. Wiesz co, ale rzeczywiście to mnie tak... Um, mnie to tak zaskoczyło, tylko naprawdę już nie chcę się sama z siebie śmiać, ale mogłabym. Ja dopóki Wojtka nie poznałam, dla mnie nie istniał świat poza tańcem. Uwierz mhm. mi, Kasiu, to w ogóle nie było... Nie było świata poza tańcem. W różnej formie sama tańczyłam, trenowałam, sędziowałam, szkoliłam. Czyli w, jak, w każdej formie był taniec. On po prostu, ja byłam w jakiejś wiesz, szklanej kuli tanecznej, tej kryształowej no. z programu. I jak poznałam Wojtka, to zobaczyłam, że w ogóle poza tańcem jest jakieś życie. Okazuje się, że całkiem fajne uh -huh. i nawet całkiem ciekawe. Dla mnie ciekawe, która wiesz, spędziła lata tylko tam. Ja to żartuję sobie, ale taka jest prawda. Ja dopiero wtedy nauczyłam się grać w tenisa, zaczęłam jeździć konno i nauczyłam się jeździć na nartach. Dopiero wiesz, już jako dorosła kobieta. Przyspieszony kurs na Tak, bo zobaczyłam, że jest świat. E, także chyba to troszkę też może wiesz, zaważyło. Chociaż wiesz, jak... Jak amor cię strzeli w serce, to nie wiesz o co chodzi. Już wtedy nie kalkulujesz, co tam się takiego wydarzyło. Po prostu jest i koniec. Mhm. Ale ta odmienność też na pewno miała, czy ta różnorodność się też na pewno miała na to, wiesz, na to. Mogła na to, mieć wpływ, oczywiście, wpływ, że tak. Czyli mogła. coś, co może być ciekawe, czego jeszcze nie znałaś do tej tak, pory. Tak, coś nowego, takim, coś innego, wiesz. I takim wydaniem. Czasami też sobie trochę żartuję z tego, bo nie wiem, czy teraz panowie taneczni, jak to, co powiem, czy bardzo to im się spodoba w moim podcaście Aha. tutaj, ale na to mój mąż zwrócił uwagę, ten spoza tańca, że jednak w tańcu partnerki są w drugim rzędzie. Mhm. A nowie są na pierwszym. A dziewczynki tak troszkę za nimi. I mój mąż tak nie mógł, tak nadziwił się i mówi, ale słuchaj, czemu te dziewczyny wszystkie takie fajne są, ale one są tak Lekko krok za partnerem. I ja wiesz, ja w ogóle o tym nawet nie myślałam, będąc w. A kiedy tak już teraz spojrzałam, no rzeczywiście trochę tak jest, że w tańcu towarzyskim, jak masz turnieje tańca, kogo jest więcej, sędziów, mężczyzn. Decydują mężczyźni. To tak, prowadzimy. Tak, to jest, tak, tak, to jest, tak, oczywiście, tak rozkładają się te To akcenty. też się trochę zmienia. Byłam mm -hmm. na turnieju, gdzie były specjalnie same kobiety poproszone, ale to było tak specjalnie, że... Ale tak jakbym procentowo, no z 30 kobiet, to procent kobiet i 70 facetów. A z czego to wynika? Bo y, y, ja zdaniem lejka, ale nie mam tego oczywiście popartego w sensie ilością obejrzanych, tak. obej, obejrzanych turniej tanecznych, turniejów tanecznych. Wydawało mi się, że jednak kobiety dominują. Wiesz co, ja Jakbyś nigdy tak nie zapytała. badałam tego, tak, hmm? ale myślę, że to może być też jeden z powodów, że kobiety najnormalniej w świecie, jak przestają tańczyć, zachodzą w ciąży i rodzą dzieci. Hmm. I wtedy już tak no nie za bardzo jest możliwość, no to niech on już tam zostanie trochę w tym tańcu, a ja się zajmę domem. Myślę, że to może być jeden z powodów również. Taki najprostszy, jaki mi przychodzi do głowy. Bo rzeczywiście tak się dzieje, że kończymy karierę i to y, większość mężczyzn robi uprawnienia sędziowskie i to wszystko dalej. Y, ja jestem w mniejszości właśnie, a kobiety albo w ogóle rezygnują, albo odpuszczają, no, albo zajmują się domem. Y, z czego to wynika, to pewnie jakiegoś też psychologa trzeba by było, wiesz, tutaj już jakieś badania musiałby porobić, y, dlaczego tak jest. Moim prostym rozwiązaniem jest to, że zajmują się rodziną po prostu już po. Czyli wybrały, tak? Wybrały. Tak. A nie, nie ja trochę inaczej wybrałam, ale mnie, za, 
zawsze ciągnęło, wiesz. Ja zawsze chciałam mieć, właśnie nie, ja mam takie też ciekawe spostrzeżenie w swoim życiu, bo ja nigdy nie chcę dużo więcej. Ja zawsze chcę trochę więcej. Bo dużo to może nie ogarnę tego dużo, może nie udźwignę tego dużo. Ale te trochę więcej niż teraz, to powoduje, że ja tak, wiesz, zawsze troszkę gdzieś tam sięgnę, coś tam. Ja nie siedzę w domu, nie czekam. Ja bardziej wychodzę do i jak tak coś tam sobie wymyślę, zamarzę, to staram się zrobić wszystko, żeby tak Ale trochę to realizować. Ale to chyba swojej osobowości wynika, bo jesteś bardzo energetyczną kobietą. E, no może po prostu tak. fulem, e, fulem e, takim energii i, i to emanuje z, z ciebie. Czy ty jesteś odporna na krytykę po tylu latach turniejów tanecznych, z godzin spędzonych na parkiecie? Chyba najbardziej bym się bała tego pytania. Bo odpowiedź brzmi tak, nie. To, słuchaj, to zawsze jest lepiej niż nie Aha. wiem. O nie, ja nie mam, nie wiem, nie wiem, to nie. No, może inaczej. Wiesz, dlaczego pytam? Dlatego... Nie wiem, na, nie znam odpowiedzi, odpowiedzi na wiele na, zagadnień. Na wiele pytań, ale jeżeli chodzi o, o twoją branżę i środowisko, to, to jest skomplikowana odpowiedź i tak i nie, bo pewnie zależy od różnych sytuacji, zaraz do tego wrócimy. Ale pytam też o to, bo, ponieważ myślę, że jesteśmy dość specyficznym społeczeństwem, ponieważ też uwielbiamy krytykować. Nie wiem, czy widziałeś, co ostatnio się działo na Igrzyskach Olimpijskich, kiedy to Iga Świątek zdobyła trzeci medal. I lawina komentarzy, no przecież pojechała po złoto, już jest ta krytyka, tak? Zamiast się cieszyć, że stanęła jednak na podium, Właśnie. no to jest krytyka, dlaczego, wiesz, dlaczego brąz, a nie na przykład, a, a nie złoto, tak? Już nie mówiąc o, o drugim miejscu. Chociaż są oczywiście tacy, którzy ją biorą w obronę. Ale mówię o tym, że to jest, lubimy, lubimy krytykować, znamy się na wszystkim, prawda, jesteśmy ekspertami od wszystkiego i czasami jest ciężko się zmierzyć, tak mi się wydaje, z taką krytyką ogólnospołeczną. Troszkę o, o naszej królowej ci powiem, o naszej tenisistce najlepszej. Ja płakałam z nią jak przegrała, no bo wiem, że no, mówiąc krótko skrzeniła ten jeden mecz, no tak jej wyszło. Ale potem odbiła się i wiesz, zawalczyła, mamy medal. Wiesz, tak ją rozumiem. Ja myślę, że ona przeryczała, no mam nadzieję, może źle powiedziałam. Może nie płakała całą noc, bo musiała już myśleć o nowym. Ale to było ludzkie, to było normalne, to jest sport. Możesz mieć tak fatalny dzień, choćbyś nie wiem, jak stanęła na rzęsach, a nic nie zrobisz ze sobą. Tak po prostu jest. Więc ja bardzo, ja się cieszę, że zdobyła brąz. Życzę jej, że następnym razem było złoto i to jest młoda dziewczyna i jeszcze to złoto będzie miała, uh -huh. dokładnie. E, zarzucają jej, ona jest nieodporna psychicznie, no fajnie, naprawdę gratuluję wiesz, wszystkim ignorantom, którzy w ogóle nie wiedzą, co tam się dzieje w jej głowie. Natomiast wracając do mojej osoby, dlaczego to jest trudne, bo Myślę, że po tylu latach trochę się tego nauczyłam i rzeczywiście y, przyjmuję krytykę osób, które szanuję, które lubię, y, które znam, które wiem, że jak mi powiedzą coś o mnie, y, to mówią to w takim dobrym znaczeniu, żebym coś poprawiła, coś zmieniła. Y, czasami nawet y, mam taką ojejku, przyjaciółkę, słuchaj, odkąd żyjemy, czyli dużo <śmiech> i rzeczywiście jak ona coś zauważy, jak coś źle powiem, wiesz, ja nie jestem polonistką, y, to ona mi zwróci uwagę i wąka pamiętaj, następnym razem nie mów tak. I ja na przykład za coś takiego to jej nawet dziękuję. Natomiast no, no nie znoszę takiej, wiesz, krytyki, która w ogóle ani nic nie wnosi, ani nic nie mówi, tylko jest takim, no wiesz, pluciem, takim, przepraszam za brzydkie słowa, żeganiem na ciebie. No to, bo to jest takie... I teraz tak. Bo to jest co z innego jednej strony, konstruktywna krytyka, co innego hejt, tak? bo to już można pewnie... Tak, to, no to... właśnie o to mi chodzi, bo to już jest pisać. tak cienka wiesz, w, nić wtedy. Tego nie mogę zrozumieć, tego nie mogę pojąć. Czy, my, czy to jest tak i na świecie, czy tylko w Polsce, bo nie wiem jak to wygląda. I teraz tak, ja sobie radzę, 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 radzę do czasu. Mhm. Jeżeli ktoś na twoich kontach obraża cię w wulgarny sposób, w brzydki sposób, no to zaczyna, to nawet nie zaczyna mnie boleć, wiesz, ja zaczynam się tak denerwować. No ktoś w ogóle nie wiem, jakieś, wiesz, konta w ogóle piszą jakieś takie rzeczy i tak sobie zastanawiam się, ile w tej osobie musi być bólu, ile w niej musi być nieszczęścia, że ona klika takie słowa brzydkie, mhm. bo mi przy, nie przyszło do głowy, rozumiesz, żeby coś takiego klikać, bo jestem szczęśliwa. A już pomijam, że znajduję, sobie nieraz wchodzę 
Kto to napisał? A tam jest pani. Pani na przykład jest na komunii z wnuczką sobie, ma lat 60, wiesz, i pisze rzeczy. No chciałabym pokazać to jej wnuczce, wiesz, żeby zobaczyła, co ta jej babunia napisała na przykład. O to mi chodzi, że no to chodzi ta bezkarność... o język. O, o, język. o język, bo można... Um, nie wszyscy muszą nas lubić, nie wszyscy ciebie muszą lubić. Chociaż uwaga, Kasiu, kiedyś całe życie myślałam, że wszyscy mnie kochają i lubią. No to fajnie, to była szczęśliwa. Do... Tak, to była szczęśliwa. Dopiero tak już dorosłam, porządnie zobaczyłam, o, jednak chyba nie wszyscy Aha. mnie lubią. Tak jak mówisz, to przepraszam, bo Wiesz, tak przerwałam. Nie jesteśmy dla wszystkich, prawda? Tak, nie jesteśmy. I też nie jesteś dla, dla wszystkich i, i każdy ma też e, tą możliwość, e, że i też tego pilota. Tak, tak, tak. W przypadku akurat programu, programu tak, tak. rozrywkowego, nie mówię oczywiście o turniejach, że może sobie pewne rzeczy wybrać, natomiast chodzi o ten sposób i o język tych wypowiedzi i tak dalej. Bo wiesz, czasami zdarza się, że ktoś mi napisze, pani Wono, ale nie zgadzam się, pani tak mhm. słabo tam oceniła to, a ja ją lubię, a ja nie odpisuję. No i ma pani rację, ma pani prawo do oceny swojej jak najbardziej. Tutaj moja ocena była taka i to masz nic porozumienia. Natomiast mówię tak bardziej o hejcie, chociaż wiesz co, bardzo fajną rzecz. Yy. Najprostszą zwróciłam pani. Pani Iwono, czemu pani takich wulgarnych wpisów nie hasuje? Wiesz, to jest pani konto. Mhm. To tak jakby pani do domu zaprosiła i tam by ktoś stał i, I, pluł. i pluł na panią. Ja bym no, odpisała mi. Dziękuję. Proste, proste. I rzeczywiście kasuję, ale kasuję to po prostu już teraz taką lekką ręką. Tak. I wcale nie, nie życzę dlatego, sobie. Rozumiem, że mieć tylko te wpisy fajne, nie. miłe i tak dalej. Chodzi o sposób i o język. O sposób i o język. Dokładnie tak jak mówisz. Także dlatego ci odpowiedziałam i tak i nie, bo y, ostatnia edycja mi troszeczkę dała popalić, ponieważ wcześniej nie spotkałam się z takim hejtem, ale w programie była y, osoba, która jej akurat chyba fani nie za bardzo wiesz, popierali tego, co ja robię, więc ten hejt był bardzo wulgarny i obraźliwy. Więc tu rzeczywiście nawet mi się zdarzyło wiesz, zapłakać takimi łzami, ale to nie są łzy, że taka jestem bidulka, bo tak nie jest ze mną, tylko takie wiesz, łzy bezsilności. Czemu ten świat idzie w tą stronę i dlaczego? To dlatego jest odpowiedź i tak nie, bo uważam, że każdy dzban ma, wiesz, tak mu się ucho urwie, kiedy może mu się urwać. I to nie jest dobre. Mało tego, jeszcze jedną ci rzecz powiem. Naprawdę jestem bardzo silną kobietą, ale teraz pomyśl sobie o moich najbliższych, o mojej mamie, która ma 91 lat. Na szczęście ona nie wie tam do końca. Ona Instagram, internet, taniej to tam... Jeden Ale świat, jakiś drugi. Inni najbliżsi. Ale inni najbliżsi koleżanki są młodsze i też mogą jej donosić te różne rzeczy. I wtedy ona biedna bardzo to przeżywa, bardzo się denerwuje. Zaraz wiesz, tabletka na naciśnienie. I o tym wiesz, no ktoś nie myśli o konsekwencji wiesz, no, tego, co jest jaka regulacja, że nie, może, nie powinno być tych wpisów anonimowych. Tak? Nie jest nie tego coraz być. mniej, bo... Ale też się zwróciłaś zalogować, uwagę ale... na, na tą naszą takie polskie też bardzo e, krytykanctwo, taki, taką złość, taką... A jak siejesz wiesz, uśmiech i radość i szczęście, to i do ciebie to będzie przychodziło. Ale jak siejesz spustoszenie, to, to i ona wraca do ciebie też. Chociaż a propos ciebie, no masz taką, taką, nie wiem jak to nazwać, oksywkę, przydomek, Ksywa. nazwijmy, no. wiesz, czarna mamba. Mamba to jest najbardziej chyba jadowity wśród tak. jadowitych wąż. Tak, wyobraź sobie, że on żyrafę może zabić, ostatnio wyczytałam. Więc Właśnie słuchaj, no to chyba też nie jest przypadek, a propos, nazwijmy tej, tak. tej krytyki. To dla ciebie jest, a propos tego przydomku, tej ksywki, czarna mamba. Traktujesz to z uśmiechem, czy raczej z lekkim smutkiem? Z uśmiechem. <laughs> z uśmiechem. Ale wiesz też czemu, bo ja trochę jestem tą czarną mambą, mhm. ale tak nie do końca, moim zdaniem. Myślę, że w, w życiu prywatnym bliżej mi czasami do wiesz, białego misia niż do czarnej mamby. Jestem dosyć pogodna, tak, takie mam wrażenie, dosyć taka pozytywna. Natomiast rzeczywiście, jeśli chodzi o tą profesjonalną stronę, yy, no wiesz, ja nie jestem tak jak na turniejach tańca takim sędzią idealnym, jakimś też obiektywnym w stu procentach. Nie ma czegoś takiego. No zawsze twoje doświadczenie ma wpływ na to, jak 
tak oceniasz. Natomiast tutaj staram się być rzeczywiście jak najbardziej rzetelna i najbardziej profesjonalna. To nie jest w stu procentach, wiesz, takie, że jestem najlepszym sędzią i to, co ja powiem, to już koniec, bo moim zdaniem nie ma czegoś takiego. Staram się być i to jest chyba najlepsze słowo. Tak mnie poproszono w pierwszej edycji programu Tańca z Gwiazdami o profesjonalną ocenę i ja, uwierz mi, kiedy zaczyna się edycja, ja tak siadam, sobie mówię, Iwona, nie gwiazduj, nie gwiazduj, nie gwiazduj, tu jesteś do tego, żeby wpilnować jednak troszkę tej strony technicznej. Oczywiście, że to też się zmienia troszkę. Ubarwiamy to już bardziej na wesoło. Na 19 smutno, lat, 19 wiesz. lat, to już tak oni siedzą, wiesz, z miną, Jak z pierwszej edycji. Tak, tak. Z rogą i tylko tam mówię co źle, ale w dalszym ciągu tak sobie to przypominam, żeby jakby nie odchodzić od tego, żeby jednak pilnować. I wtedy rzeczywiście ta czarna mamba no, jest idealna. Moja. Mhm, czyli to pasuje. <grym> pasuje. Pasuje idealnie. A czy właśnie po tych 19 latach musisz się jakoś też troszkę sama w sobie mobilizować, właśnie, albo żeby nie przekraczać tej granicy, albo żeby trochę coś w sobie zmieniać? No bo też chcemy się pokazać czasami z innej, mm. wiesz, z innej strony. Oczywiście to otoczenie jury nie tak często, ale również się zmienia. No, ostatnio mm, tak. słyszeliśmy o konflikcie, z, tak zwanym konflikcie w cudzysłowie z Ewą Kasprzyk, ale no właśnie, czy ty musisz jakoś po tylu latach trochę też sama w sobie jakoś mobilizować, być może do zmiany, mm. a może do czegoś innego? Yy, tak. I to nawet bardzo. Powiem ci, że cały czas sobie powtarzam, żeby właśnie nie odcinać kuponów. Mhm. Nie jest tak, że tak się teraz rozłoży wiesz, w tym krześle i pani gwiazda już tutaj jest. Mało tego, pomimo, że jestem 19 lat, co uważam cały czas, że wszystko jest nam dane, nie na zawsze. W każdej chwili, jak powiedziałam, będzie potrzebny biały miś, to czarnej mamie podziękują i zawsze to mam z tyłu głowy. Oczywiście, że bardzo się cieszę, że to trwa 19 lat, ale cały czas mam. I kiedy nadchodzi edycja, Mój może trochę się śmieje, bo ja taka już przeżywam, wiesz, dużo wcześniej. Przygotowuję się mentalnie, psychicznie, dużo więcej czytam na temat tańca, czyli przygotowuję, mało tego wertuję, bo ja mam takie zeszyty techniczne, wertuję z powrotem swoje zeszyty technicznie, przygotowuję się emocjonalnie do programu. Nie przychodzę na, fin na pierwszy odcinek, oto jestem, macie mnie. Nie, 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 ja jestem przygotowana. Mało tego, ja bardzo... Yy, yy, Słucham, łapię anegdoty, mhm. coś mi tam przypasuje, że może do tańca mi się przyda kiedyś, nie wiem kiedy. I ja już sobie wiesz, wkładam to do głowy, żeby na półeczce mieć, jak będzie może potrzebna ta anegdota, to ją szybko też wykorzystać. Czyli przygotuję się, przygotowuję się o, oczywiście też ubraniowo, tam maki, no to wszystkie rzeczy. Ścinam włosy, zapuszczam. Byłam to jest bardzo ważne. Ruda, również. byłam biała. Ja pamiętam jak... A to było cudowne, tak przy okazji opowiem, jak przed kolejną jakąś edycją, akurat z Niną Terentiew rozmawiałam i mówię, Pani Nino, ja chcę być blondynką. I ona mówi, no dobra, rób się na blond. I tak wrócisz do czarnego, bo ty jesteś czarna mamba. No i zobacz, co się wydarzyło. Niewiele... Byłam blondynką, nie oczywiście, że musiałam wrócić do siebie jakby. Czasami wyskakuje. Nie takiego, Poza. że widziała, wiesz, jest potem lustro. I mimo, że jesteś blondynką, ty podchodzisz i widzisz się, że jednak jesteś czarna. Tak. tak. Czyli natury nie uszukasz. Tak, nie uszukasz. <laughs> Oczywiście, że wiesz, chcesz zmienić, chcesz zaskoczyć, chcesz jakimś innym kolorem stroju, ale powiem ci, że najlepiej tak czuję się, kiedy wracam do siebie. Nawet na ten temat też rozmawiamy z produkcją przecież o, o naszych strojach. Ostatnia edycja była bardzo kolorowa, nie do końca ja na przykład w tym się odnajdywałam. Nawet ostatnio rozmawiałam, że proszę produkcję, żeby troszkę wrócić do siebie z powrotem, bo się tak czuję, wiesz, dobrze i bezpiecznie wtedy w swoim ja. Ale tak, bo myślę, że wiesz, to też jest, czyli tak, przygotowuję się pod wieloma względami. Ja mam bardzo dużo różnych zapisków, karteczek, tam jakichś mówianek, odpowiedzonych słówek, technicznie, nietechnicznie. Czytam, patrzę, słucham i chcę być sobą. Ale jednocześnie szukam czasami, to jest wbrew, wbrew pozorom bardzo trudne, żeby cały czas być sobą, ale trochę zaskoczyć, no jednak 19 lat jest. To ja lubię jak właśnie wiesz, jak ludzie, wow, obcięła włosy. 
no dobra, już mamy coś jednego. I przytrzymać tego przytrzymać. widza też przy sobie. Czy zdarzyło się coś teraz trochę takich, nazwijmy to, zakulisowych ploteczek? A ty mnie dużo nie wyciągniesz. Że ktoś naprawdę się obraził. Bo wiesz, a propos tego krytykanstwa, bo mm. wydaje mi się, że też jesteśmy mało odporni na krytykę. Tak patrząc na, na ogół. To, jest, to, to wynika z mojego doświadczenia. Moje pytanie jest takie, czy, czy właśnie, czy ktoś tak się, bo to, że się też w cudzysłowie boją, to myślę, że to tak, tak jest. Tak wiesz, jest. jest res- <laughs> boją, to może jest respekt tego, jak ocenisz umiejętności, ten sposób przygotowania. Pytanie, czy ktoś miał za złe dłużej niż dłuższą chwilę, czyli mm-hmm. jeden program, drugi, <laughs> trzeci. Ale zanim jeszcze do tego wejdę, Kasiu, i naprawdę chcę zaznaczyć, że wiesz, że ja to bardzo rozumiem, tak naprawdę wyobraź sobie, stoisz przede mną, poświęciłaś do pierwszego odcinka miesiąc czasu swojego życia. Od twojego stanu zerowego, tanecznego do dzisiejszego dnia, no jest koło. Postęp. Postęp. I ty stoisz pełna nadziei, zrobiłaś wszystko, wytrenowałaś, zrobiłaś, fajnie. O, i nawet ci wyszło, to co miałaś zrobić, zrobiłaś. Jakaś pani ci mówi, więc Kasiu tak, to jest źle i tak patrzy ci w oczy, to jest źle, no to niestety beznadzieja, to w ogóle. I ty stoisz i raptownie wiesz, z wyprostowanej kobiety, to jest... Ja naprawdę im współczuję, bo to nie jest fajne, to nie jest, oni wiedzą, oni się z tym liczą. Dlatego też, tak mi się wydaje, ktoś to wymyśli, musi być w programie broniąca, żeby powiedziała, Boże, nie słuchaj jej, kochana, byłaś cudowna, czy kochany. Bo uważam, że mm, mm, no nie jest to, po prostu najnormalniej w świecie, no nie jest to przyjemnie wysłuchiwać po miesiącu pracy, co było źle. A z drugiej strony, no trudno się spodziewać. No jak mówię, nie wyobrażam sobie, żebym się uczyła aktorstwa, wiesz, miesiąc i wyszła i powiedziała, czy już oczarowałam was, aby tu jakiś aktor mi powiedział, ale pani Iwono. I ci nie ta dykcja, wymieniać, nie ta tak, interpretacja. No to a ty byś tak, ale nie, naprawdę, to tak aż źle, o. To, to by też pokazuje, po co przykro. mówisz, że, no bo to jest jednak program rozrywkowy, że jednak oczywiście mamy z tyłu głowy, że przechodzimy tam też dla rozrywki, mm-hmm. dla trochę pokazania się czasami z innej strony, ale jednak nie do końca, że ta rywalizacja między uczestnikami również jest. Jest, ja mm-hmm. uważam, że jest. Oczywiście jest bardzo przyjemnie, bo oni bardzo często tworzą taką fajną grupę przyjaciół, wbrew mm-hmm. pozorom, bo to jest ich wspólny pod, męczenie się, wiesz, treningi, spotyka, wymieniają się na tych salach, wiesz, Chodzą między Ale jak tak przychodzi z roczego, jest to jest rywalizacja. Aha. I poza tym no, myślę, że każdy chciałby jednak, no, może tak trochę nieskromnie powiem, usłyszeć od czarnej mamy, by było super. Mhm. Pewno, <laughs> Wiesz, to... mi było bardzo miło, bo od po ostatnim też no, bardzo kibicowałam i Roxanie i Anicie, bo takie dwie były akurat fajne dziewczyny. I od Roxany dostałam wiersz napisany. Mhm. Dla mnie specjalny, dla czarnej mamy taki wiersz, gdzie, wiesz, gdzie tam ona opisuje jako dziewczynka, jak marzyła, żeby kiedyś w tym programie zatańczyć i proszę, udało jej się zrealizować swoje marzenia. No to właśnie to, to no co powiedziałam na początku, no oglądałam, wiesz, te pierwsze tak, edycje tak, tak, i też mi się marzyło, wiersze. że zatańczę. Poszłam no, zupełnie w innym kierunku. Tak, ale, już teraz pewnie nie zatańczę. Już nie zatańczę. <laughs> ale to, to, to jest, po pierwsze to była wtedy ta magia telewizji, wiesz, nowego formatu, zupełnie tak. czegoś innego i tak dalej. W związku co z tym ten to... program jest taki, wiesz, oczywiście, że on już swoje lata ma w tej chwili, no bo 19 lat to jest dużo, ale chyba to, że, wiesz, tam jest piękna muzyka, ciekawe stroje, jednak te osoby rozpoznawalne są w innych sytuacjach, więc też tak zwani też nowicjusze, bo co innego tak. się patrzy na tancerzy tak. zawodowych, a co innego na tych nowicjuszy, Gdzie którzy stawiają poradzą, swoje pierwsze nie? kroki i tak. jeszcze się zmierzą. Czy, czy mają też odporność psychiczną? Chociażby na pewną krytykę um, albo na, na to, że po prostu jej nie dźwigną. Um. No i wracając jeszcze do, do tematu, no i zdarzały, też ci nie powiem kto, ale zdarzały się osoby, że nawet po programie 
właśnie od na przykład rodziców tych osób dostawałam reprymendę. Mm-hmm. Jak to ja nie jestem niegrzeczna. Okay. <laughs> ale wiesz co, tego się nie boję, ale to muszę ci powiedzieć, bo to mnie tak rozbawiło. Był odcinek e, świąteczny. I wiesz, no świąteczny. Taki nastrój. No a tam ktoś oczywiście źle zatańczył, no bo jednak z tej puli ktoś tam źle tańczy. Ja tradycyjnie powiedziałam, co miałam powiedzieć, skończył się program i mąż do mnie podszedł. Mówi tak, nie no ty jest tak, jesteś czarna panda. Ja bym tak nie potrafił. Święta, nastrój, wiesz, tu wszyscy happy, a ty tak po prostu... I to własny mąż. I to własny mąż. Na własnej piersi chowany. Także no oczywiście było powiedziane to żartem, ale coś jest na rzeczy w tym. Odkrywane są karty, kto będzie w tej kolejnej edycji tańca z gwiazdami, ale abstrahując od tego, kto już wystąpił do tej pory i kto będzie teraz, czy ty z tej puli nazwisk, a ta lista myślę, że dalej może być jeszcze długa, czy na przykład widzisz kogoś w tańcu z gwiazdami, na przykład z pierwszego garnituru polityków. Kiedyś był Krzysztof Bosa, który uważam, że ocieplił sobie na pewno, czy pokazał się z innej strony, więc miało to wpływ na jego, na jego wizerunek. I potem być może I jeszcze była chyba Sandra Lewandowska. Ja nie wiem skąd ona była, mhm. ale też gdzieś tam polityczne kręgi. Pamiętam, mhm. to też była taka dziewczyna. Czy na przykład no ja tutaj, wiesz, trochę ze świata informacji i tak dalej, więc tak pierwszym przyszli na, na myśl politycy. Czy ty sobie wyobrażasz albo chciałabyś zobaczyć z tego pierwszego, nazwijmy to, garnituru jakiegoś polityka w, w tańcu z gwiazdami? W dzisiejszych czasach nie. Zobacz, jakie okay. to jest okrutne, Kaś. W dzisiejszych nie. Ale wiesz dlaczego? Bo bym mu bardzo współczuła. Mm-hmm. A dlaczego? Byłby, to ciekawe. Uważam, że byłby zjedzony lub byłaby, byłaby zjedzona. Nie jest w ogóle jednak... Te 19 lat różnicy, to jest bardzo duża różnica do tego, jak podchodzimy. I kiedyś bym ci powymieniała kilka nazwisk uh-huh. ciekawych osób, w tej chwili nie. Naprawdę uważam, że no może ktoś się zdecyduje, to będzie najodważniejszy człowiek w tej okay. Polsce. A z wcześniejszych nazwisk być może już były polityk, bo to czasami wiesz, czasy się zmieniły, te no zmieniają. Wiesz, to mogę ci powiedzieć, ja, to bym, ja bym chciała pana prezydenta Trzaskowskiego zobaczyć. O. No taki piękny mężczyzna, o. cudowny i wspaniały. Nawet zostawiając wiesz, politykę jakby obok, obok mhm. tak, czy to wiesz ktoś. Także na pewno no, super by było, gdyby takie osobowości gdzieś się pojawiały, ale myślę, że nie w dzisiejszych czasach. To samo dotyczy moim zdaniem właśnie wszystkich dziennikarzy informacyjnych, tak mogę to nazwać. Też nie, dlatego że bo to jest takie śmieszne, to przecież dziennikarz informacyjny chyba tańczy czasami, bawi się, robi grilla, bawi się z dziećmi, z rodziną, jest normalnym żyje, człowiekiem. prawda, właśnie. A już tutaj nie, bo mm-hmm. moim zdaniem, wbrew pozorom, mogłoby to zaszkodzić jemu wizerunkowi i on by nie zrobił nic złego, on by zrobił piękną rzecz, pokazał, że taniec jest piękny. Mm-hmm. A jednak by to było takie, no nie. Ale to wiesz, te czasy teraz już są takie, że teraz trzeba być bardzo takim e, trochę poukładanym, poprawnym, czasami, no, no tak, tak to ja odbieram, więc nie sądzę, żeby to nastąpiło, jeśli chodzi o tą sprawę. Abstrahując od dziennikarzy informacyjnych tak. i od polityków. Generalnie jakbyś miała taką pulę, no kilka nazwisk z różnych dziedzin, nie narzucając tobie, to hmm. kogo byś widziała z takich osób, które albo... Wiesz, chciałabyś... śpiewających różne, wiesz, no to takie te współczesne, no najbardziej to bym chciała Ralfa Kamińskiego, Aha. bo on jest taki ciekawy, on jest taki inny i to by mnie, wiesz, zaciekawiło, jak on by się tam odnalazł, ale wiesz, że nawet to jest może możliwe, bo ja z nim pozwoliłam sobie na rozmowę krótką, bo był w programie, mówił, że na pewno nie czas teraz, bo on teraz na czym innym pracuje, natomiast powiedział, że Kto nigdy wie? nie mów nigdy, to na pewno, czy osoby typu Kasia Sochacka, Dawid Podsiadło, takie osoby, ale aczkolwiek oni są takim trochę, wiesz, innym kręgu życia. No ale też jest trochę fajnych aktorów, Magdalena Cielecka, proszę bardzo, Magdalena Boczarska też chyba mm-hmm. nigdy nie tańczyła jeszcze. Nie kojarzę, Taka kobieta aha. na przykład e, też mogłaby być. Ale chociaż wiesz, to ja uważam, że też nigdy nie można powiedzieć nigdy. Bardzo różno nasze losy się wiesz, dzieją, odbywają, historie są tak różne pisane. Czasami to, co byśmy nie powiedziały, że albo nie przystąpimy do pewnego projektu trzy lata temu, niekoniecznie potem po trzech latach Dokładnie. dalej jest y, aktualne. Czy możemy, y, czy w ogóle takie pytanie y, y, jest zasadne, może w ten sposób? 
czy lepiej tańczą mężczyźni, czy, czy kobiety. Trochę jest zasadne, trochę nie, ale też powiem Ci dlaczego. Ogólnie kobiety tańczą lepiej. Mhm. Rzeczywiście. Szybciej łapią, są taneczne. Wiesz, no leci muzyka, już widzisz, dziewczyna stoi sobie, rusza bioderkami, jeszcze nie zdążyła nawet zatańczyć. Panowie raczej nie, ale też w naszej strefie geograficznej, mhm. bo na południu troszeczkę jest to inaczej. Tam panowie sobie drinka piją i ruszają sobie bioderkami. U nas się biodrami nie rusza. U nas... U nas bioda nie pracują naszym panom, ale to w takiej strefie klimatycznej żyjemy, więc się nie dziwmy. Więc ogólnie rzeczywiście kobiety, u nas kobiety, u nas na kobiety mają takie większe predyspozycje, ale to jest taki wiesz, ogólnik, bo czasami e, nieraz mówi nie ten wygrywa, kto ma tylko predyspozycje, ale najlepiej, żeby miał predyspozycje, ale też był pracowity. I wtedy mhm. wszystko wyjdzie, bo naprawdę teraz mnóstwo zdarza się też panów, którzy wiesz, no, potrafią fajnie tańczyć. Zresztą mi się wydaje, że teraz bardzo dużo też mężczyzn zaczęło chodzić na różnego kursy tańca, żeby trochę z tymi kobietami, wiesz, te sanse Weź i też w inną, tańczyć, tak, interakcję. Tak. I, i, ale też stała się swego czasu moda, która myślę, że trwa do dziś na, na taniec. A propos Polaków, to my jesteśmy dobrze, jeżeli już odnosimy jakieś sukcesy, oprócz oczywiście z sportu, no mówiłem teraz Iga Świątek, ostatnio rozmawiałyśmy o tym paręnaście tak. minut temu, ale na pewno opera, na pewno jeżeli chodzi o muzykę metal, nie pop wcale, w sensie te wyjścia na scenę poza Polskę tak? i też taniec. Czyli jednak coś w nas też musi być takiego w sensie tych umiejętności, że potrafimy przekroczyć te granice polskie. Tak, wiesz co, ja, bo ja uważam, że u nas nie ma wcale mniejszej ilości utalentowanych ludzi, jak wiesz, na świecie. Czasami nawet myślę, nie wiem, może czasami za mało głodni jesteśmy tak naprawdę, żeby gdzieś tam jeszcze dalej ruszyć, ale teraz wiesz, jest tak świat otwarty, tak ludzie wiesz, wyjeżdżają jak mówisz, zdobywają sukcesy, mhm. jadą gdzieś na Broadwaye, tam gdzieś wiesz, są w jakichś grupach tanecznych. Także tak, ja uważam, że w tej chwili nie ma takiego już podziału, jak kiedyś. Mi się wydaje, że kiedyś, jak były te granice pozamykane i rzeczywiście nie można było nigdzie się, wiesz, ruszyć, ale to też wynikało z tego, że wtedy wiedza do nas nie docierała. Mhm. No wiesz, jeżeli moja trenerka uczyła mnie tańca na kamerze ósemce kręcąc, na takim malutkim, wiesz, obrazku i tam patrzyła, jak tam rączki zrobić. No teraz masz Masz dostęp, wiesz, absolutnie do wszystkiego. Do trenerów światowych, tak, tak. Znaczy, mówię, spoza Polski, zagranicznych tak. również. Prawda? Z tym, że ja Więc... uważam, że jeszcze za mało jesteśmy pracowici. Mhm. Jeszcze za mało pracowici. Mówię ogólnie bardzo. Ja to widzę nawet, wiesz, jak... Po prostu trzeba być bardziej głodnym chyba, wiesz, bo jak tak wszystko mamy i tak wszystko lekko przychodzi. Ja pamiętam, to było dawno temu, ale wiesz, i to właśnie z Ukrainy była trenerka. Jak miałam lekcję tam z kimś, o ja już zmęczona, ja już nie mogę, ja już coś tam i ta trenerka mówi, daj mi na dwa tygodnie do mnie te dzieciaki, to wrócą, to wszystkie będą robić i szpagaty i wszystko, bo tam większa taka dyscyplina jest i, i chyba dzięki temu też zresztą z Ukrainy bardzo dużo par, naprawdę i teraz tancerzy z Ukrainy bardzo dużo w ogóle w świecie jest. Chodźmy o taką pracowitość większą. My mamy takiego leciutkiego leniucha i tak wolelibyśmy, żeby tak lekko nam sukces Albo taki, przyszedł. Wiesz, trochę może słomiany zapał nieraz, prawda? Albo słomiany Albo... zapał, tak, tak. Ale jak no to wiesz, te czego, nasze to cechy niekoniecznie... narodowe też mają na to, na to jakiś tam wpływ, no bo to rzutuje na to, co robimy w naszym życiu. Teraz zmiana tematu. Ulala. Jak to się wydarzyło, że ty studiowałeś bibliotekarstwo? <głos> Zapomnijmy o tym. <głos> nie no, no, słuchaj, mamy okres wakacyjny jeszcze, <głos> jeszcze. E, i tak dalej, to może, Już wszystko może, może. <głos> może nam coś polecisz. <głos> <głos> Więc drodzy Państwo, ja e, jak to czasami warto słuchać rodziców, Aha. ponieważ e, moja mama marzyła. Nie w ogóle, w ogóle ona nie marzyła w studiach, nie wiem o czym ona marzyła. Ona marzyła, żeby miała przed MGR. To było mm. najważniejsze dla niej. Wiesz, może też dlatego, że moja mama pochodzi z biednej rodziny, nie miała możliwości, to były wiesz, inne lata, inne czasy wojny, nie miała możliwości się kształcenia i uczenia. Więc dla niej, do czego do dzisiaj żałuję tak naprawdę, tam wystraszyła się dziewczynka ze wsi, wystraszyła się, a mogła się kształcić. Mm. No ale do czego zmierzam? Więc chyba te jej, wiesz, takie, to, to co ona by chciała, przełożyła na mnie. Ona mnie prosiła, mówi Iwanka, nie mu 
musisz, musisz po prostu pójść na studia, nie masz innego cokolwiek. wyjścia. Cokolwiek. No i trochę tak wyszło, Kasiu, że to było cokolwiek, ponieważ ja już wtedy tańczyłam w Olsztynie u najlepszej trenerki w Polsce. I ja nie chciałam wyjeżdżać za granicę. Skończyłam liceum ekonomiczne, na którym było prawo. Nie wiem dlaczego tam, ale tam było prawo. I nauczyciel z tego prawa bardzo mnie namawiał, żebym szła do Torunia na studia na prawo. Coś we mnie widział. Może tego mm. jestem sędzią. Mm-hmm. I bardzo mnie pchało w tamtą stronę. I ja miałam decyzję, co robić. Zostać w Olsztynie, czy tam. Kortowo, u nas nasza Akademia Rolniczo-Techniczna nie wchodziła w grę, bo to w ogóle nie moje przedmioty. No i była Wyższa Szkoła Pedagogiczna. W tej chwili już jest uniwersytet, bo to się połączyło. No i tam, powiem Ci szczerze, tak, przejrzałam wszystko, na co mogę pójść, ale nie pod kątem, co mnie interesuje, tylko które przedmioty na egzaminie mi pasują. <śmiech> to był takie, tak weryfikowałam swój wybór studiów. I wyszło, I wyszło bibliotekarstwo, bo zdawałam polską matematykę. Dwa przeciwne, ale właśnie takie tam były. I to mnie bardzo przypasowało, więc rzeczywiście przyznaję się, że poszłam na te studia dla mamy. Nic z tych studiów nie pamiętam, bo ja po prostu w tym czasie to były największe sukcesy miałam, więc ja tylko tak zaliczałam, wiesz, dzisiaj się uczyłam, jutro zdawałam, pojutrze już tego nie umiałam i następny. I tak przyleciałam całe te studia. No ale MGR jest, słuchaj, więc mama cała happy, szczęśliwa. Ale dzięki temu Później miałam łatwo, bo jeszcze na Akademii Wychowania Fizycznego byłam, bo już tam gier było, więc To już to bardziej nie kompatybilne z tobą, tak. e, te kolejne studia. E, jaka czarna mamba będzie w tym sezonie? Bardzo chcę wrócić ponownie do siebie. Z tych kolorów, z tych wież mhm. barw, które przeżyłam w ostatniej edycji. E, bardzo chcę do mroczności wrócić. Chcę, żeby... Bo wiesz, o 19 lat to jest długo, Kasiu. Rzeczywiście troszeczkę tak się tam czasami gdzieś tam zmieniałam. Czasami nawet uważam, że łagodniałam. I nie wiem, czy za bardzo ostatnio nie złagodniałam. Więc jest taka piękna piosenka. Wracam do siebie. Bójcie się. Chciałabym wrócić do siebie. Czarne paznokcie już mam. Do takiej... Um, no do takiej większej jeszcze rzetelności i szukania dziury w całym. Bo wiesz, że to nie jest tak do końca, że nie widzę dobra czasami w czyimś tańcu, ale my oglądamy ten taniec, to jest minutka, półtorej, to jest bardzo króciutko. Oglądamy na żywo pierwszy raz, my nie oglądamy prób, my nie widzimy nic. I ty w ciągu praktycznie pierwszych 20 sekundach musisz podjąć decyzję na tak czy na nie. Mm-hmm. A jest coś takiego, że na przykład no, znasz uczestników, którzy są, wiadomo, mm-hmm. prawda, jest prezentacja, jakie pary wystąpią tak. e, i ty, no jednak, nie wiem, bo kogoś darzymy jednak jakąś większą sympatią, tak to w życiu jest, że widzisz już w tym składzie jakiegoś bardziej potencjalnego swojego faworyta. Nie, nie, nie. Nie, nie. Okay. Jeśli o to chodzi, nie. Oczywiście, że kogoś bardziej znam lub nie. I bardzo staram się odsuwać to od siebie, bo tak też jest w tej edycji. Zawsze ktoś się zdarzy, kogo znam trochę. W tamtej też tak było. Zresztą ta osoba się na mnie pogniewała właśnie. Bo nie za bardzo tańczyła. No i już chyba mnie nie lubi, tak myślę. Więc nie, ale do czego zmierzam, że wiesz, masz załóżmy 10 par i ty musisz podjąć w w tą minutkę, półtorej decyzję na tak czy na nie. Bo ja mam 20 sekund na wypowiedź. Ja nie mogę omówić, bo ja bym mogła przefiltrować dobro, zło. Ja muszę podjąć, a ponieważ są też inni sędziowie, więc ja dlatego czasami o kimś mówię więcej źle, a o kimś więcej dobrze, bo tu już podejmuję decyzję, że ci są bardziej dobrze, a ci bardziej źle. I ta decyzja musi bardzo szybko nastąpić, a nie mam czasu na pełną wypowiedź, taką stuprocentową. I to rzeczywiście tak trzeba mieć szybkie wiesz, spojrzenie, przelecieć szybciutko i, i popatrzeć, ale nie, staram się w ogóle nawet nie mieć faworytów, bo taniec jest specyficzny. To, co ci pasuje w jednym tańcu, może ci w drugim nie przypasować, a w trzecim tak zatańczysz, że po prostu wszystkim szczęki opadną, bo się okazuje, że to był twój taniec. To, co mówiłyśmy, pamiętasz, Pierwsze pytanie było, dopóki nie poczujesz tańca, nie wiesz, w czym ty będziesz dobra. Okaże się, że w trzecim odcinku było właśnie twoje. I pomimo, że wcześniej byłaś słabsza, tu raptownie dostaniesz cztery dyszki. I wszystko zaczyna się od muzyki. To jeszcze to mi widzisz, miałbyś tak. ostatnie pytanie, ale to już wiemy, że czarna mamba, mamba wraca do korzeni, więc bójcie mm-hmm. się. Jakiej ty muzyki słuchasz? 
Bardzo, tak, bardzo, bardzo, ale bardzo lubię latynoską taką mm. muzykę. Ta, mój mąż by, by takie kawałki nieraz mi wiesz, wynajduje, ale też taką afrykańską trochę, ale taką, nazywam to nie taką bardzo korzenną afrykańską, że tylko bębny, taką bym nazwała trochę pop afrykańską, takie, takie wiesz, dziwne, takie, ja strasznie lubię, ja to nazywam taki nie taniec w górze, tylko taniec taki przy ziemi, taki mm-hmm. wiesz, od pasa w dół, taki, taki, taki osadzony w takiej ziemi. Tak, dlatego jak słyszę taką muzykę, ja nawet wtedy mogę się od razu tak lekko wiesz, skulić i zniżyć do tej ziemi, żeby być niej bliżej. Czyli to bardzo lubię słuchać. No. Czekamy na kolejną edycję. Wow. <laughs> na sędziowanie. Tak, czekajmy, ale myślę, że wiesz, że y, tak jak, bo ja wcześniej też nie dowiaduję, bardziej z prasy kto jest i widzę, uh-huh. że skład jest imponujący. Naprawdę, fajne osoby, ciekawe osoby, znamy je wszystkie, więc to też y, jest ciekawe, że nie ma tak, bo tak troszeczkę bywało już, że rzeczywiście nawet sobie żartowano, że tancerze są bardziej znani Zdanie niż, niż A w tej chwili rzeczywiście ten tak skład taki się robi ciekawy. To prawda, no, tak to być ostatnie pytanie, ale to tak wynika z rozmowy. Jeszcze ja mam jedno pytanie. No dobrze, mamy skład i rozumiem, że nie ma tych faworytów i tak dalej. Poza tym musisz zachować swój profesjonalizm i oceniać zgodnie z, się, tak, tak. z też techniką, poziomem pracy włożonej do, do tańca. Ale czy na podstawie tych osób, które, z tych osób, które, które zobaczymy, jesteś kogoś bardziej ciekawa? Wiesz co, zawsze jednak mężczyzn jestem bardziej ciekawa. Naprawdę. To teraz nie będzie brakowało. Mało tego, ja tak się cieszę, kiedy super faceci tańczą. Bo już wcale nie bądźmy tak, nie mówię, że muszą wszyscy tańczyć, ale tacy normalni super faceci pokazują, że tak, że tańczyć można i można się przy tym fajnie bawić, że to nie jest nic złego, że to też nie jest obciach troszkę pokręcić tymi biodrami, że to jest nasze życie. Już pomijam, że wiesz, oddzielny podcast mógłby być o tym, co w ogóle taniec nam daje w życiu, bo nawet nie zdajemy sobie sprawy, jakie są badania naprawdę medyczne, co taniec daje, ale to, kiedy wiesz, taki facet z krwi i kości wychodzi na parkiet i on tańczy. Wow! To ja już jestem ciekawa, co on zrobi, bo ja bym też chciała, żeby on zainspirował innych ludzi. Mało tego, już teraz na przykład wiem, że jest Majka Jeżowska. Tak, super, bije jej brawo i niech tańczy, bo to też są dla nas cały czas przykłady, bo jest coś takiego, że... Że nie jest za późno na taniec. Ja nie mówię a propos Majki, bo ona też jest tak. w kontakt i z tańcem. Ale jest coś muzyka. takiego, że młodzi ludzie wszystko, a jak już ma się lat troszkę więcej niż 18, no to tak niekoniecznie wszystko. Wszystko wypada. 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 Świat się zmienia. Wypada dużo robić pięknych i ciekawych rzeczy po to, żeby pięknie i ciekawie żyć. Panowie będą na celowniku. Tak zakończę. Dzięki piękne. Bardzo Ci dziękuję. Dziękuję bardzo. Było mi bardzo, bardzo miło. Kasi. Dzięki bardzo. I czas uciekł. Nie wiem kiedy.